il fratello di Gilberto, Carlo il Balbuziente, principe Pio, ma che, avendo perduto presto il padre Pipino il Folle, morto per le conseguenze della sua malattia mentale, esercitava il potere supremo con tutta la presunzione di una giovinezza a cui è mancata la disciplina, appena in una città la faccia di un privato cittadino non gli squadrava, vi faceva massacrare fino all'ultimo abitante. Gilberto, volendo vendicarsi di Carlo, fece bruciare la chiesa di Combrè, la chiesa primitiva allora, quella che Teodoberto, lasciando con la sua corte la dimora di campagna che aveva qui nei paraggi a Tibersi, Teoderberciacus, per andare a combattere i Burgundi, aveva promesso di costruire sopra la tomba di Sant'Ilario, se il beato l'avesse fatto vincere. Non resta che la cripta, dove Teodor vi avrà fatto scendere, perché il resto è stato bruciato da Gilberto. In seguito soppresse lo sventurato Carlo con l'aiuto di Guglielmo il Conquistatore. Il curato pronunciava Guglielmo. Per questo molti inglesi vengono a visitarla. Ma non sembra si sia saputo conciliare la simpatia degli abitanti di Combrè perché si avventarono su di lui all'uscita della messa, tagliandogli la testa. Del resto Teodor offre ai visitatori un libricino con tutte le spiegazioni. Ma la cosa incontestabilmente più curiosa della nostra chiesa è la vista che si ha dal campanile che è grandiosa. Certo a voi che non siete molto in gamba non consiglierei di salire i nostri 97 gradini, esattamente la metà del celebre Duomo di Milano. Stancherebbero la persona più robusta tanto più che bisogna salire piegati in due se non ci si vuole rompere la testa e con i vestiti si scopano tutte le ragnatele della scala. In ogni caso dovreste coprirvi bene, aggiungeva, senza accorgersi dell'indignazione che causava alla zia l'idea che lei fosse in grado di salire sul campanile. Perché una volta lassù tiran certe correnti d'aria, certuni affermano di aver avvertito il freddo della morte. Ciò nonostante la domenica ci sono sempre comitive che vengono anche da molto lontano per ammirare la bellezza del panorama e se ne tornano a casa incantate. Ecco, per esempio, domenica prossima, se il tempo si mantiene, trovereste certamente gente perché sono le rogazioni. Bisogna dire del resto che da là si gode un colpo d'occhio favoloso con scorci sulla pianura che hanno un carattere tutto particolare. Quando è limpido si può vedere fino a Verneuil. Soprattutto si abbracciano con un solo sguardo cose che solitamente si possono vedere solo separatamente, come il corso della Vivonna e i fossati di saint assise le combré dai quali è separato da una quinta di grandi alberi o anche per esempio i diversi canali di Jules le Vicomte, Gaudiacus vice comitis, come sapete. Ogni volta che sono andato a Jules le Vicomte ho visto un tratto del canale. Poi, quando avevo svoltato in una strada, ne vedevo un altro. Ma allora non vedevo più il precedente. Avevo un bel metterli insieme mentalmente, ma non mi faceva un grande effetto dal campanile di Saint-Hilaire è tutta un'altra cosa. La zona è attraversata da tutta una rete di irrigazione, ma non si distingue l'acqua. Si direbbero delle grandi fessure che tagliano la città in quarti, tanto che appare come una brioche i cui pezzi stiano ancora insieme ma siano già stati tagliati. Per far le cose bene bisognerebbe essere sul campanile di Saint-Hilaire e a Juille Vicomte. Il curato aveva talmente stancato la zia che appena se n'era andato era stata costretta a mandare via Eulalie. «Tenete, mia povera Eulalie», diceva con voce debole, tirando fuori una moneta da un borsellino che aveva portata di mano. «Ecco, perché non mi dimentichiate nelle vostre preghiere?» «Oh, ma madame Octave, non so se devo. Sapete...» 
che non è per questo che vengo diceva Eulalie, sempre con la stessa esitazione e lo stesso imbarazzo, come fosse la prima volta, e una parvenza di contrarietà che divertiva la zia, ma nemmeno le dispiaceva. Infatti, se un giorno Eulalie, prendendo la moneta, aveva un'aria un po' meno restia del solito, la zia diceva «Non so che cosa avesse Eulalie, le ho dato pur sempre la solita cosa» ma non aveva l'aria contenta. «Credo comunque che non ha proprio da lamentarsi», sospirava Françoise, che aveva una certa tendenza a considerare come monete spicciole tutte quelle che la zia dava a lei per sé e per i suoi figli e come tesori follemente sperperati per un'ingrata le monetine messe ogni domenica in mano a Eulalie ma così discretamente che Françoise non riusciva mai a vederle. Non che Françoise volesse per sé il denaro che la zia dava a Eulalie, era già abbastanza soddisfatta di ciò che la zia possedeva, sapendo che le ricchezze della padrona innalzano e valorizzano agli occhi di tutti anche la sua domestica e che lei, Françoise, era famosa e stimata a Combré, a Juillet Vicomte, e altri luoghi, grazie ai numerosi poderi che la zia possedeva, le frequenti e prolungate visite del curato e lo straordinario numero di bottiglie di acqua di Vichy che venivano consumate. Lei era vara soltanto per la zia. Se avesse potuto amministrarle il patrimonio, cosa che sarebbe stata il suo sogno, l'avrebbe preservato dalle iniziative altrui con ferocia materna. Non avrebbe trovato tuttavia niente da ridire se la zia, che sapeva inguaribilmente generosa, pur lasciandosi andare a fare regali, li avesse fatti almeno a dei ricchi. Forse pensava che costoro, non avendo bisogno dei regali della zia, non potevano essere sospettati di volerle bene per questo. D'altra parte, doni offerti a persone con una posizione economica elevata a Madame Sazerà, a Monsieur Swann, a Monsieur Le Grandin, a Madame Goupil, persone dello stesso livello sociale della zia e che andavano bene insieme, le sarebbero parsi come facenti parte delle usanze di quella vita strana e brillante dei ricchi che vanno a caccia, danno balli a turno, si scambiano visite e che lei ammirava sorridendo. Ma non era più la stessa cosa? se i beneficiari della generosità della zia appartenevano a quelle che Françoise chiamava persone come me, persone che non sono più di me e che erano quelle che lei disprezzava maggiormente, a meno che non la chiamassero Madame Françoise e non si considerassero meno di lei. E quando vide che, malgrado i suoi consigli, la zia faceva di testa sua e buttava via il denaro, così almeno credeva Françoise, per creature indegne, cominciò a trovare ben miserevoli i doni che faceva a lei, a paragone delle somme immaginarie elargite a Eulalie. Non c'era nei dintorni di Combré fattoria di valore così alto che Françoise non ritenesse Eulalie in grado di poterla facilmente acquistare con tutto quello che le fruttavano le sue visite. È vero che Eulalie faceva la stessa stima delle ricchezze immense e nascoste di Françoise. Di solito, quando Eulalie se n'era andata, Françoise profetizzava senza benevolenza sul suo conto. La odiava, ma anche la temeva e si riteneva in dovere di farle buon viso quando era presente. Françoise si rifaceva dopo la partenza di Eulalie senza mai nominarla a dire il vero, ma proferendo oracoli sibillini o sentenze di un carattere generale pari a quelle dell'ecclesiaste, la cui applicazione non poteva sfuggire alla zia. Dopo aver guardato da un angolo della tenda, se la lì avesse chiuso la porta, i leccapiedi sanno tirar bene l'acqua al loro mulino e arraffar denari. Ma pazienza, il buon Dio li punisce poi tutti un bel giorno.
diceva con lo sguardo obliquo e l'insinuazione di Joa, che pensa esclusivamente ad Atali quando dice «La fortuna dei malvagi scorre come un torrente».